Ajuja! Ajuja! Ne, da se nisi sama. Sada imaš tole. Zdaj ga majhen ga psa. Za sprehode, za kva imaš to? Jaz bičar, jaz bičar. Za jagat, ne za sprehode. Hvala še pa ste jim ujagala. Lej ga kaj še nije majhen. Vse ne moraš nevi. Tole si kup, to je pes. Ja, ja, to ti misliš. Veš kako se fleten jaga. Pa še na štend galaži ne seš kakor tvoje. Dobar, to te zadnjo varjamem. Sam tisto od jage pa ne bom kupil. Lej, jaz imam ene luknet lele naštudirane, tako da če hočeš, greva lahko pogledat, ti pokažem, ga spustimo noter. No, pa je va, da vidimo, kako to dela. Fok terjerje so temperamentni in ognjeviti psi iz datnega gibanja. Zredili so jih iz psov, ki so jih angleži v osnetem stoletju, takrat še bolj kratko noge, uporabljali za izganjene lisic iz rovov. S križanjem za resa s tem terjerjem so dobili resa tega fok terjerja. Oba sta pretežno belo obarvana in s podobnimi obraznimi karakteristikami. Pasmi sta enaki, a z razliko v kožuhu in z manjšimi razlikami v obarvanosti in lisah, ki so črne in čreslovinaste barve. Tako kot resasti je tudi kratkodlaki odziven, neustrašen in vedno pripravljen za lov na zajca in lisico, pa tudi podgane in miši ne bodo varne pred njim. Ta britanski terjer z vidri podobno glavo je vzrejen za lov na lisice in glodavce. Je dovolj visoko nog, da lahko sledi konjem in obenem dovolj vitek, da lahko iz rovov izganja lisice. O pojavu višjih fok terjerjev postane ravno border terjer tisti, ki upravlja to nalogo. Nemški lovski terjerji so vsestranski, držljivi, gledoglasni in vodoljubni psi z izrazitim lovskim nagonom in učljivostjo. Nastali so iz naključno skotenih črnorjavih mladičev v leglu čistokrnih fok terjerjev. Končni vides so dobili pokriženih s staroangleškim ostrodlakim praterjerjem in laškim terjerjem. Najstarejšo britansko pasmo lovskega terjerja iz Velsa so vzredili za lov na glodavce, lisice in jazbece. Po obliki Airdale-u tako podoben pes poseduje tipičen terjerski temperament. Vzrejen je bil za samostojen lov in tako pridobil znatno samozavest in stojčnost. Mali Russell terjer Jack Russell je svojo manjšo pojavo široko uporabljen jamar sposoben iz rovov in brlogov izganjati svišce, jazbece in lisice. Od njega se zahteva, da najde rove in jazbine in v njih poišče divjat. To potem izžene ali pa zadržuje na mestu. Tako Jack Russell, kot tudi Parson Russell, imata ime po župniku in strastnem lovcu Russellu, ki je iz Fox Terrierjev razvil ti dve pasmi za svoje potrebe lova na lisice. Parson Russell je bil v osnovi v 18. stoletju beli Fox Terrier. Tudi ta enako dolg kot visok, pretežno bel terjer, je sposoben iz rovov izganjati divjata. Jazbečari so že v srednjem veku nastali iz brakov. Njihov telesni ustroj natančno kaže, da so bili vzrejeni za delo v oskih rovih lisic in jazbecov, torej za delo pod zemljo. Danes je to ena najbolj sestranska in uporabna pasma lovskih psov. Odlična je za delo pod zemljo, kot tudi pri delu nad zemljo, pri tledoglasnem lovu, šarjenju in na krni sledi. Poznamo devet različic, vsaka od treh vrst dlake ima tri velikosti. Po dlaki ločimo resaste, kratkodlake in dolgodlake. Po velikosti imamo normalne ali standardne, pritlikave in kunčje jazbečarje. Ker se pri jazbečarjih višina ne meri, nam za orientacijo služi teža psa in prstni obseg. Največji, v Sloveniji najpogostejši, so standardni, Sledijo jim pretlikavi ali minijaturni, najmanjši pa so kunči jazbečari, uzrejeni zelo na kunce v njihovih oskih rovih. Za jazbečarje pravimo, da so enega in pol psa dolgi in pa pol psa visoki. Razmer je dolžine telesa z višino pa je do 1,7. 
od Mikotal pa naj bi bil eno tretjino plečne višine. Kljub temu, da pri jazbečarju ne mirimo višine, ampak obseg prstnega koša, morajo biti jazbečari kot lovski psi dobro grajeni, skladni, z dobrimi mišicami. Ne smejo biti prelahki, hrt je grajeni, ne smejo biti pa niti ne prerobustni in pretežki. Jazbečarji imajo namreč lahko probleme s hrbtenico, pri tem, da ne pride do zapletov, oziroma jih, da hrbtenico podpirajo, pa so pomembne čvrste mišice. Glava mora biti skladna s telesom, ne prelahka in ne pretežka. Pri resastih jazbečarjih nam daje njihova brada občutek, da imajo resasti jazbečarji širok gobček. Enako mora biti tudi pri kratkodlakih in pa dolgodlakih jazbečarjih gobec dovolj dolg in širok oziroma močan, da nudi dovolj prostora za rast zob. Jazbečarju sicer lahko manjka nekaj zob, prvi premolar in pa drugi premolar, vendar je najbolj idealno številčno popolno zobovje z škarjastim ogrizom. Prsni koš mora biti dovolj globok in širok, segati mora do komovcev, predvsem pa mora biti izražena prsnica, ki je značilna za to pasmo. Prednje noge morajo biti postavljene paralelno, morajo imeti dober iztek in prave kote. Zadnje noge morajo biti prav tako pravih kotov, vendar mišičaste z dobrim odrivom. Gibanje mora biti klub posebnemu anatomskemu ustroju jazbečarja, zelo tekoče in pa elastično. Hrbet mora biti raven, ne sme biti krapje izbočen, niti uleknjen. Rep mora biti pravilno ustavljen kot podaljšek hrbtenice oziroma nošen v hrbtni liniji. Barve so pri jazbečarjih zelo različne. Pri resastih naprimer od svinsko sive svetle, črne zužigi, tigraste oziroma lisaste. Navadno so to barve temne z svetlejšim ozorcem. Pri resastih jazbečarjih dlako trimamo, pri dolgodlakih jazbečarjih pa že dolgo časa velja, da je vsak posek v dlako prepovedan. Kratkodlaki jazbečarji so za njego najlažji. Nemški lovski terjer je najbolj razširjena pasma jamarjo v Sloveniji, najbrž zaradi njegove vsestranske uporabnosti. Barva je običajna črna z ožigi, na pravih mestih, standard dopušča pa tudi čokoladno rjavo s svetlejšimi ožigi. Višina ne sme presegati 40 cm, ne sme pa biti niti manjša od 33 cm. Mišičast pes je vsestransko uporaben z ravnim hrbtom, pravilno okotenostjo spredaj in zadaj. Rep je lahko kopiran ali ne kopiran. Zobov je mora biti močno, popolno, številčno, škarjasto. Standard dopušča primankljaj samo enega zoba in to je zadnjega meljaka. Na telesnem ocenjevanju terjerjev sodnik preveri plečno višino, obseg prsi in dolžino trupa. Pregleda se zobovje, kvaliteta dlake, gibanje in ostale pasemske značilnosti, ki jih prevideva standard. Jazbečarjem se na telesnem ocenjevanju izmeri prsni obseg, težo, pregleda zobovje, in preveri, da na repu ni napak. Pri pritlikavih in kunčih jazbečarjih igra prstni obseg pomembno vlogo, saj leta opredeljuje pasmo. Lovska zveza Slovenije v okviru nalog javnega interesa skrbi za razvoj lovske kinologije. Slednje izvršuje Komisija za lovsko kinologijo Lovske zveze Slovenije. S pomočjo lovsko-informacistega sistema Lovske zveje Slovenije LIS LISJAK v aplikaciji Lovska kinologija komisija vsako leto na osnovi registra lovskih psov najprej opravi analizo stanja lovsko-uporabnih psov v loviščih Lovske zveje Slovenije. 
Na osnovi zbira dnevnikov iskanj vodnikov preizkušenih krvosledcev za iskanje obstreljene velike divjadi za preteklo leto, komisija opravi tudi analizo iskanj obstreljene velike divjadi v loviščih upreljavk Lovske zveze Slovenije. V obeh analizah imamo prikazane podatke tudi posebe za pasemsko skupino jamarjev. Po število lovskih psov po pasemskih skupinah jamarji zasedajo drugo mesto za številom goničev, ki jih je 1888 z številom 756 psov. Po število lovskih psov po pasmah imamo 468 nemških lovskih terjerjev, 179 resastih jazbečarjev in 64 kratkodlakih jazbečarjev. Sestavni del analize iskano obstreljene velike divjadi v loviščih upravljavk Lovske zveze Slovenije so bili tudi jamarji. 16 nemških lovskih terjerjev je opravilo skupaj 121 iskan. 8 resasih jazbečarjev je opravilo 63 iskan. Dva kratkodlaka jazbečarja sta skupaj opravila 25 iskan. In en terjer Parson Russell je opravil štiri iskanja. Jamari so torej opravili skupaj 213 iskanj. Danes se nahajamo v lovski družini Bučka na Dolenskem. Gostje smo pri vzreditelju lovskih terjerjev, Darko Pungršiču. Darko, kdaj si se prvi srečal s pasmo lovski terjer? To je bilo pred 40. let, je bil sem pač star 15 let, ki sem se odločil, da bom šel med lovce. Ta pasma me je zelo pretegnila, ker je z vse stransko uporaben pas, za vse oblike lova, lahko ga neseš tudi na prežo, ga daš pod pazduho ali pa v nahrtnik in ga imaš vsak trenutek pri sebi, ko ga potrebuješ. Darko, ti imaš vedno pri hiši enega ali več lovskih terjerjev? V mladosti sem imel samo po enega, zdaj imam pa zmerih več, dva ali tri in tudi tako gledam, da imam zmeraj enega usposobljenega za delo po strelu. Darko, zakaj si se pravzaprav odločil za to pasmo? Za to pasmo sem se odločil, zato to je vsestransko uporaben pas. Uporablja se lahko za površinsko delo, to se pravi za gonjo zajcev, lisic, divih prešičev, lahko prinaša z vode, dober je na krni sledi, splošno vsestransko uporabljen pas za delo nad zemljo in pod zemljo in tazga psa sem se izmeri želel in tudi jih imam že 40 let. Si pa tudi vzreditelj. Koliko legal si do zdaj vzredil in koliko mladičev? Do sedaj sem vzredil 28 legal s 157 mladiči in imel pa sem v leglu tudi dvakrat rjave mladiče. Manda si registriral pri Kinološki zvezi Slovenije leta 1984, tudi svojo psarno. Imenuje se Nebeška. Darko, zakaj ravno Nebeška? Takrat sem prijavil psarno, mogel sem dati tri imena in izbrali so mi ime Nebeška, to pa je moj kraj tam, kjer stanujem. Zadaj za hišo se imenuje ta kraj Nebesa in to je tudi najboljši cveček na Dolenske. Kaj imaš pa ti za eno divjato loviščo? Kaj ti loviš z lovskimi terjeri? Ja, v mladosti sem največ s lovskimi terjeri jamaru. Zdaj sem pa malo starejši, jih pa uporabljam predvsem za delo po strelu, to se pravi za prinašanje iz vode, za krno sled, v jesenskem času pa za pogone na zajca pa na divi prešiče. Z vsemi psi sem opravil tudi zrejno preizkušno in z parimi psicami sem napravil tudi največjo tekmo, to se pravi vup za nemške lovske terjerje, na katerih je 21 disciplin in zato sem prijel tudi značko vodnik nemške lovske terjerje. Pridi sem, bravo, pridna se, pridna se. Pozdravljeni Ivo. Ja, pozdravljeno. 
Z nami je danes Ivo Vrhovnik, rožičov, ki je član Lovske družine Bokovje na Koroškem. Ivo, ti si član Lovske družine koliko časa že? Ja, lovje sem 50 let. Ivo, ampak nisi vedno imel lovskega terjerja? Imel sem jazbičarje, pa istrijanca, brak jazbičarje, potem sem imel kokor španjela, no, potem sem pa pristal na terjerjih. In kot terjerji so mi najbolj prirasli pri srcu in zato sem se tudi ljubiteljsko začel ukvarjati z vzrejo mladičev. Prvo leglo je bilo 1986 leta. Registriral sem psarno rožičevo, ker je pač tako tudi na domačiji naneslo. Kaj ti loviš z lovskim terjerjem, Ivo? Ja, najrej, najrej ja marim. Ko imaš doma leglo, ko psička s kotim ladičke, ali so prepuščeni samo tvoji negi, ali sodeluje kdo iz družine? To pa nikakor ne, to pa, če ne bi imel takšne družine, tudi zrejati ne moriš mladičev, ker smo vsi aktivno vključeni, posebno pa žena. Ivo, se ti zdi, da so zdaj lovski terjeri izpred let nazaj bolj umirjeni? Veliko bolj umirjeni, ker izbiramo pasmo. Mislim, v pasmi samce in samice, ki so temu bolj prilagodljivi in bolj umirjeni psi. A misliš, da je to včasih oziroma razlika do današnjih dni tudi vplivalo to, da se zdaj vodniki bolj ukvarjajo s psi? Ja. Sigurno, ker tudi mlajši rodovi že vsej za moje pojme bi jih rad vključil v tole lovsko kinologijo, da bojo vsej za nami pelali kolikor toliko pot, kot smo jo mi za bom rekel začrtali. Pridružil se nam je Izidor Mirkac z lovske družine Pogorevc. Izidor, kje si dobil ti tvojega lovskega terjerja? Terjerja sem dobil tu pri Rožniče, pri Ivoto. Enkrat me je klicil, ker sem mu že prej rekel, da imam veselje za vse, pa nisem točno vedel, kako pa smo. Če bi še enkrat izberil, bi izbral terjerje. Ja marim pogonje, tudi sam individualno lovno, pač vse. Ivo mi že od samega začetka pomaga pri šolanju psa, pri lovo. Kadarkoli je bilo kaj narobe, da sem ga poklicil, ni bila važna ura. Vedno mi je pomagal, koliko je treba, no kaj ne reči. Moje mnenje je, da brez lovskih terjerjev ni mogoče izvajati ne lova, na lisico, na prašiče, na zajca in tudi pokrbni sledi, ne sploh pa, ker so naša srednjegorska lovišča in je to najbolj uporabno pes, ki se lahko z njim ponašamo. Primo Šrauter je lovec v Bohinskem kotu, vzreja pa resa ste enkrat kot lake jazbečarje, obenem pa je tudi kinološki sodnik za zunanjost jazbečarjev. Primoš, zakaj si se odločil za vzrejo jazbečarjev? Ja, za vzrejo jazbečarjev smo se prvne odločili s pripravljenega razloga. Postavili smo si neke norme, kakšen ga psa bi rade imel. In ko smo vse to zdržili, je skozi vsi to padel jazbečar. Kakšen je jazbečar kot lovski oziroma družinski pes? Jazbečar je predvsem lovski pes, ravno tako pa tudi družinski pes. In te obe komponente sta bile kar odločilne pri izbiri da so se nam toliko prirašili krcu in da to krati delamo s temi vsi. Vzrejate tudi mladičke, ampak vsaka psička oziroma vsak samec ni primiran za vzrejo. Kaj si mogo narediti, da sta obe psički pridobili vzrejno dovoljenje? Ja, če smo zdaj pri samcih, seveda vsak samec ni primiran za vzrejo, samo mi smo iskali samce, ki so dejansko najbolj primirni za vzrejo ali pa zelo primirni za vzrejo. Seveda, tako kot smo se tudi mi mogli potruditi, da smo naredili delovne preizkušnje z njimi, da smo jih spravili do tega, da imajo neko zreno vrednost, neko dobro zreno vrednost, da si strmimo k temu, ne. Smo potem poslednji čas iskali tudi plemenjake z nekimi približnimi ocenami. Ampak ne samo v Sloveniji, ti se odpravljaš tudi 
včasih v Tujino? Ja, tudi, seveda. Slovenija je manjši prostor in smo umejeni na neko število psov in tako nas je pot zanesla tudi čez mejo. Primoš, odhajaš, praviš parit v Slovenijo in pa čez mejo. Kakšne samce zbiraš za svoje psičke? Ja, pri izbiri plemenjaka pa seveda upoštevamo obe komponenti, ne to se pravi, da ker smo lovci strmimo k temu, da v prvi vrsti psi morajo biti delovni, dobri delovni psi, seveda zunanjost pa tudi ne sme zastajati, ne, oboje moramo združiti, da potem lahko dobimo ven nekaj kvalitetnega, no, da tudi potem te mladičke lahko zveseljam in z dobro voljo oddamo naprej. Tara, 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 trče. Ja, vina. Ja, trče. Tako kot vse pse, moramo seveda tudi jamarje vzgajati in šolati. Začnemo v mali šoli, kjer delamo na pozornosti psa, dovodnika in plenu. Na tečajih vaj poslušnosti osvajamo znanje vodljivosti in nadaljujemo socializacijo psa. Za jamari običajno opravljamo tečaj in izpit VP2. To je višja stopna poslušnosti, kjer se psi učijo tudi prinašanja in vaje down. Nekateri vodniki se morajo tu še bolj spoprijeti z živahnostjo lovskih terjerjev. Seveda moramo tudi jamarje, tako kot vse ostale lovske pse, spoznati tudi z divjadjo. Z lisico jamarja spoznamo v umetnem rovu, kjer vodnik lahko psa pri prvem spoznavanju s to divjadjo tudi spodbuja. In kaj k malu lahko jamar pokaže pogumno delo tudi v temi pod pokritim kotlom. Z improviziranim rovom iz desk jamarju pokažemo, kako naj iz rova izleče lisico. Ker so jamarji vse stransko uporabni psi in s tem uporabni tudi na vodi, jih moramo seveda spoznati tudi s pernato divjadjo, samo vodo in prinašanjem pernati divjadji iz vode. Še posebej zanimivo je šolanje psa jamarja za lov na divjega prašiča. Pri tem mora poleg poguma pokazati tudi določeno mero previdnosti in biti seveda odpoklicljiv. Ja, 
Prva disciplina je vodljivost na povodco. Zdaj bote šli z psom tukaj malo med temi drevesi, sem pa tja levo desno, tam okoli, pa naj pes lepo hodi ob vaši nogi, za čim manj poveli, glasnimi ga probate usmerjati. Zdaj prije za las, to se pravi, bote šla videla z psom ali na vrvici ali brez vrvice, ne? Pes mora iti ob nogi. Vodnik odloži psa s tihim ali opaznim poveljem. Se oddali od njega in se pridruži sodniku in sicer zunaj vidnega polja psa. Po dveh minutah ustrli prvič, po nadaljnih dveh minutah drugič. Vodnik mora potem počakati še dve minuti, preden se vrne po psa. Pes mora med tem ostati na prostoru in biti tiho. Krna sled mora biti položena čez noč v gozdu, dolga mora biti vsaj 600 metrov. Če je teren težaven, je lahko do največ 100 metrov položena tudi zunaj gozda. Položena mora biti vsaj 12 do 18 tur pred preizkušnjo. Delo na krni sledi lahko traja največ eno uro. Po uspešnem iskanju na krni sledi mora vodnik psa odložiti pri divjadi. Vodnik in sodnik se oddalite od divjadi in opazujete vedenje psa. To se ne ocenjuje. Namen je le preveriti, ali pes trga divjad. Če pes trga divjad, je diskvalificiran. Raco odvržemo karce, da daleč kot globoko vodo. Pri tem oddamo strel v zrak. Pes lahko opazuje, kako odvržemo raco, a je na vodi ne sme videti. Naenkratno povelje mora pes zaplavati, poiskati raco in jo prineti na ravno skvodniku, se vsesti in jo oddati. Preizkuša se prinašanje kunca na 200 metrov dolgi vlečki z dvema topima kljukama. Vodnik s psom lahko največ trikrat po izkusi delati vlečko. Ponavljanje znižuje oceno. Pes, ki najde divjad in je v prvem poskusu ne prinese, ne opravi preizkušnje. Pes, ki trga ali zagrebe mrtvo divjad, ne opravi preizkušnje. Preizkuša se prinašanje pernate divjadi na 150 metrov dolgi vlečki z dvema topima kljukama. Vodnik lahko s povodcem vodi psa po vlečki največ 20 metrov. Vodnik s psom lahko največ trikrat poskusi delati vlečko. Ponavljanje znižuje oceno. Pes, ki najde pernato divjad in jo v prvem poskusu ne prinese, ne opravi preizkušnje. Pes, ki trga ali zagrebe mrtvo divjad, ne opravi preizkušnje. Pernato divjad odvržemo približno 30 metrov daleč v kritje. Pes ne sme videti, kam je bila divjad vržena. Vodnik mora psa pomožnjati v smeri vetra, odvezati in ga pozvati k iskanju. Psa lahko usmerja stojišča. Večkratni ali zelo glasni pozivi oziroma vkazi znižujejo oceno. Pes mora najdeno divjad prineti vodniku in jo korektno oddati. Pes, ki divjad najde, a je ne prinese, ne opravi preizkušnje. Preizkus opravljamo v rovu, ki je dolg vsaj šest metrov. 
Od ratno lisico potegnemo skozi rov in jo na koncu pustimo ležati za glavo proti smeri, v kateri bo iskal pes. Preizkus ne sme trajati več kot deset minut. Vodnik ne sme psu dajati povel, dokler ne pride do lisice. Kar nasled mora biti položena v gozdu, eventuelno prvih 50 metrov na travniku, dolga 800 metrov in stara vsaj 12 ur. Vodnik in pes imata na razpolago 60 minut, da prideta do položene dujadi. Po kar ni sledi, se preizkusi še poslušnost psa. Vodljivost sodnik opazuje skozi celo preizkušno oziroma na preglednem goznem terenu. Oceni se tudi odložljivost s strelomernostjo in vedenje na stojišču, kjer mora ob simulaciji pogona za več lovci ter več strele iz šibrnice pes mirno obstati na svojem mestu. Pri šarjanju mora pes zadano področje v času desetih minut samostojno nadaleč in ustrajno preiskati. Neobvezna disciplina, ki prišteva točke, je delo v vodi. Pes mora iz vode prinesti mrtvo raco. Ta se ob sočasnem strelu vrže vsaj 6 do 8 metrov daleč. V disciplini delo v rovu se psa preizkusi še v delu na lisico v umetnem rovu. Svetovna zveza za jazbečarje vsako leto v drugi državi članici organizira preizkušnjo po krni sledi brez spremstva sodnika. Leta 2015 je bila preizkušnja prvič organizirana v Sloveniji. Gre za največjo preizkušnjo jazbečarjev na krni sledi. Pridna, pridna, išči, 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 pridna. Smo na obali, na področju obalno-kraškega lovsko-kinološkega društva Koper, na umetnem rovu. Z nami je član upravnega odbora društva Robert Bandl. Robert, ali nam lahko poveš, kaj je ta umetni rov, zakaj se uporablja, kako je narejen? Umetni rov je simulacija naravnega rova. Se pravi, mi imamo ta rov umetni za učenje psov jamarjev. Narejen je pa tako, da ima vhod, iz tega vhoda grejo potem dva različna vhoda do kotla, kjer se nahaja, naj bi se nahajala lisica. Torej je to učenje vsa jamarja na lov na lisico. Tako, znov na lisico, se pravi, to je za mlade pse, ki morajo opraviti poimenovani PNZ, se pravi, da je lahko ta pes potem uporaben v lovišču. Je pa, ta rov se lahko uporablja tudi za tekme, razne tekme psov jamarjev, ki so pa že više garanje. Kako pa je ta rov sestavljen? Smo na vhodu umetnega rova. Tukaj najprej 
u stimu lisica koji lisica opravi svoj kot po umetnem rovu pravi jo zapremo v kotu na to pa spustimo sa ko smo spustili lisico se pravi v rov da vemo da gre popravi pot in noter da se ni kje ustavlja simuliramo z vejcami tako da nam pokažejo kje je lisica se nehaja ali je šla v kotu umetnega rova ali ni šla tukaj imamo dva vhoda v kotu prvi pa drugi se pravi pot 90 stopin in ravn do naprej še 10 metrov imamo dva ne glavna kota prvi na desni drugi na levi strani iz teh dveh kotov se pravi iz dveh treneh ki je prišla lisica v glavni kotu se združuje ta v glavno pot do glavnega kota rov vodi do glavnega kotla glavni kotu ima lokuto namenjena je da jo pes se pravi ker ni direktnega kontakta da jo požene lisico v glavni kotu zakaj je lokuta namenjena lokuta je namenjena za to ker po zakonu o zaščiti živali v Sloveniji ne sme biti v kontaktu direktnemu z lisico glavni kotu se nahaja za lokuto vrteču se lokuto pes more pregnati lisico v glavni kotu glavni kotu je namenjen tudi za to da je lisica skos v glavni kotu in da ne pride do kontakta je pa glavni kotu simulacija naravnega rova lisice ta del pokrijemo ker ne sme biti se pravi more biti vse pokrito temno da pes ne vidi svetloga loputa se more narahlo premikati do zadnjega dela Doma smo se odločili, smo v prvi vrsti iskali enega psa, ki bo v prvi vrsti dobro zelov, bo vse stranjsko uporaben, pa dobro za družino, da bo zvez družinsk član, pa prijazen do otrok. Kakšen odnos sta razvirila vidva z Riho? Zelo smo navezali ena drugega, imam jo kot družinskega člana, živi tudi v hiši, vendar razlikuje delo in prosti čas. Ti imaš polno dvorišče vnukov, pravzaprav. A je kdaj prehajalo do kakšnih konfliktov pri tebi? Nikoli, ker jaz smatram, da kakršni je vodnik, takšni je tudi pes, ker pes sploh na človeka ne sme zarenčati ali kakorkoli, ker pes ga imamo za lov, ne za čuvaja. Terjer je zanimiv tudi kot družinski pes kljub mnenjem, da to ni pes za nelovske roke ali pa za familijo. Pri nas je to popolnoma družinski pes, ki ga pa jaz uporabljam še na lovu. Jaz večerje lahko imaš tudi doma v stanovanju, je skromen pesek, ne rabi veliko gibanja, samo ko gre ven, se pa razživi. Dejan, povej, odkot navdušen je na to lovsko pasmo? Na to pasmo sem se navdušil zaradi njihove temperamentnosti in njihove vsestranske uporabnosti. 
Kako pa Rika razlikuje prosti čas, igro in pa delo v lovišču? V lovišču je dokaj agresivna, da vse od sebe bi lahko rekel. Na kar doma je pa v bistvu sproščena, igriva, igra se z otroki, ni napadalna, ker v lovišču pa je dosti agresivna. Zakaj sem se odločil za terjerja? Všet sem imal še pasme, prej sem bil z jazbečari, tokrat sem pa želel poskusiti nekaj bolj živahnega. To je res pez, mal je pez z velikim lovskim srcem, tako ne reči. Lovski terjer mi je všet zaradi tega, ker je vedno nekaj novega pri njemu, vedno se nekaj pri njemu dogaja. Nikoli ni dolgočasno. Vzeti kužo s sabo na prežo, je tudi svojevrstno doživetje. Imaš s sabo partnerje na lovu, še en par oči in še en par ošes, pa še družba. Zakaj smo se odločili za kratko dlake jazdeče? Predvsem zato, ker so najmanjši lovski psi in z velikim lovskim srcem. Ko lovcu omenimo terjerja, ima leta najprej pred očmija marjanje. Res je, poleg od talega, kar je mogoče početi na lovo s terjerjem, je tudi lov pod zemljo, je marjanje. Takšno obliko lova namreč omogoče jo njegova postava, gibčnost, pogum in neustrašnost. Najbolj uspešni pri takem lovu so tako imenovani izganjači, ki v kratkem času ženejo lisico pred puško. Bolj trd oreh v rovu je jazbec, vendar se ga z vso gorečnostjo nekateri terjerji tudi lotijo. Terjerji so vsestransko uporabni psi. Angleški oziroma otoški so bili ustvarjeni bolj za jamarjanje, nemški lovski terjerji pa so bili že v osnovi narejeni kot vsestranski. Ustvarjalec pasme dr. Herbert Lackner je želel namreči vsestransko uporabnega majstnega psa. Terjerji za pravo vzgojo niso problematični. So odlični spremljevalci na individualnem lovu, zmorejo pa loviti tudi v paru. Dobro se znajdejo na polju, na lovu na malo divjat, zajca ali fazana in z veseljem prinašajo. So vodoljubni, prinašajo iz vode, zato jih lahko s pridem uporabimo za lov na vodno divjat.
Zdravo, primoš, robi tukaj. Živjo. Ma, halovo sem bil, tlele, omedjel mu, pa sem ga vladiča strelal, pa mi je pobegnil. A bi ti lahko pa šel skužal. Če s kakšne dve ure se dobiva, a najboljš, da ti kar gor počakaš, bom jaz prišel do gor, pa bo šla pogledat. Če sem spelal, lej. Zastrelaj tele. In ga označil. Lej. Tukaj, lej. Aha. Tukaj se še krivi, to ne. Ja. Šmer pobega je bila. Uno, tle, lej. Pa je bilo pa na kluka. Pridna, ali pa išče, išče kaj, išče kaj, pridna, išče kaj, išče kaj. Spusti, spusti, spusti. Prostor, gle, prostor, prostor. No, super. Ne najdeš. Je bilo uspešno, ali? Super ste iskala. Ja, za plin imamo dojac. Lovski blagor. Lovski, hvala. Hvala pa tudi za uspešno iskanje, lovski blago. Lovska hvala tudi. Evo, najprej, najprej kužel. Kaj ne veš za sluk? Tako je. Tako je, malči. Pridna mala. Super prostor. Evo, super, smo tole drihtali. Enkratno. Ja. Ima se vse skrbel, ki je tako majhen kuža, ampak je super šlo. Kako to, da se se odločil, da jaz večerje delaš krlo s ledzim? Jaz se sveda za kvapce skrbel, vse smo bili čist uspešni, vse je bilo narejeno tako, ki treba. A za jaz večerje, za kaj sem se za krlo s ledzim odločil? V bistvu čist preprosto. Doma smo se odločili in smo v prvi vrsti iskali, in ga psa, ki bo v prvi vrsti dobil za lov, bo vse stransko uporaben, pa dober za družino, da bo zvez družinsko član, pa prijazen za otrok. In ko smo te karakteristike skupaj na metal, smo prišli dejansko padel en jazbičar. Tako smo se zločili, da bomo imeli jazbičarja in smo vzeli tole našo malo, ki je pokazala strašen potencijal za lov. Tako da smo delali zno in smo upravili zno tudi tukaj po krvi sledi in zdaj uspešno tudi piščeva po krvi sledi. Tako kot vsej danes tudi bi skazal. Je tako ne, kuža je malo manjš, ampak ne škud ga. Če ne more preskočiti, gre pa spod. Glede na to, da kakšne pomankljivosti s tem, kar je manjš, ima pa nekje tudi druge prednosti. To se pravi, da je malo počesnejš, malo lažje ga dohajamo. Glavna prednost je pa predvsem v tem, ker je kuža manjši, se tudi bolj počas gible za devjadjo, devjad se mu tudi počesnejš umika in s tem imamo mi večjo možnost, da tako devjad tudi potem sami dohitimo. Trgač pa tako, kot kar sledu, v glavnem lepo so danes to vrhozko. Tudi moram pohvaliti tebe kot strelca, da si ravno pravilno, da si pravilno postopal od strela naprej do tega, da smo potem prišli do končnega uspeha in skupim ga zadovoljstva. Tako da se ti še enkrat zahvalujem za klic, še boš še kdaj rabil, kar mirne duše. Jaz se tebi zahvalujem, da sem pa pomagal poiskati. Jazbečerji normalne velikosti oziroma standardni so bili od nekdaj dobri lovčevi pomočniki pri lovu na lisice in jazbece enako kot terjere. V nekaterih predelih sveta pa pod zemljo ne živita leta dva, ampak tudi kunci. Za te rove pa so bili omenjeni jazbečerji preveliki. 
Zato so s selekcijo posebej za to vrto lova uspeli vzgojiti pritlikavega in kunčega jazbečarja. Tem dvema pasmama so prilagojene tudi preizkušnje, saj imajo na mesto lisice v rovu kunca, izdelati morajo vlečko in kunca tudi izvleči. No, si videl, ni svarjel. Lej, priznam, če ne bi videl, ne bi varjel. Svaka čas. Drugič bomo probali še, da bomo lisico plenili. Že smo skrešili, ampak bomo šli pa še kdaj probati. Je pa res, ustrajen, dela, oster, laja, glas, izgnovjo je, super. To je to, to je jazvečer.